benvenuti e bentornati in Cucina con Tarica. Innanzitutto vorrei ringraziarvi non tanto, tantissimo, tantissimo, tantissimo per tutto il vostro sostegno su Facebook, sul mio canale YouTube, ma mi raccomando, io mi sto impegnando, vi sto portando delle ricette ogni settimana e voi, come state già facendo, iscrivetevi e chi non si è ancora iscritto, non resta altro che iscriversi oggi iniziamo con una ricetta che è non buona come vi dico sempre buonissima perché se le cose non fossero buone non mi permetterei neanche di presentarvele cosa facciamo oggi zighini lo zighini è a base di manzo di pesce o di verdure quello che facciamo noi oggi è a base di manzo è il piatto tipico dell'eritrea e dell'etiopia io sono di origine eritrea e ve lo voglio presentare è un piatto che va per la maggiore tra i miei amici lo adorano e mi dicono sempre tarica quando veniamo da te ci puoi fare lo zighini per favore e quindi non mi resta altro che farlo a casa mia che è molto piccola riusciamo sempre a invitare tante persone tutte contente di mangiarsi lo zighini che poi si mangia con le mani e vi farò vedere adesso non ci resta altro che preparare il nostro zighini mm, una piccola cosa che volevo dirvi zighini fatto a modo mio non è proprio quello tradizionale un po rivisitato ok ed ora partenza Tagliamo la carne a cubetti e lo scalogno a fettine sottili. Io ho utilizzato lo scalogno perché lo trovo molto gustoso. Voi potete usare il tipo di cipolla che più vi piace. Mettiamo una padella a scaldare. Quando la padella sarà ben calda aggiungiamo le fettine di scalogno. Mettiamo dell'olio e stufiamo bene. Le cipolle devono essere ben stufate, non dovranno risultare croccanti al palato. Aggiungiamo i cubetti di carne, mescoliamo bene in modo che la carne possa essere insaporita dalle cipolle. Successivamente mettiamo una noce di burro chiarificato, comunque può andare bene anche il burro normale. Saliamo, chiudiamo con un coperchio e lasciamo cuocere la carne con i suoi stessi succhi. Quando la carne sarà quasi cotta aggiungiamo due cucchiai di berberè, mescoliamo così da far insaporire bene la carne. Il saporitissimo berberè è un mix di spezie tipico di Eritrea ed Etiopia fatto con peperoncini abissini, semi di coriandolo, chiodi di garofano, semi di cardamomo, semi di sedano di montagna dal sapore intenso e piccante, bacche di pimento, grani di pepe nero, semi di fieno greco, zenzero macinato e cannella. Il sapore delizioso dello zighini è dato proprio da questo mix di spezie del berberè, berberè che potete reperire anche online. Successivamente mettiamo 2 o 3 cucchiai di passata di pomodoro, mescoliamo e per ultimare la cottura aggiungiamo 1 o 2 bicchieri di acqua. Il tutto dovrà avere la stessa consistenza di uno spezzatino, quindi non troppo asciutto, perché il sughetto che si forma andrà a bagnare l'ingera, il pane con cui si mangia lo zighini. La carne ideale per fare lo zighini è la polpa di manzo o comunque un taglio di carne tenero. Lo zighini è un piatto unico che generalmente viene servito in un piatto rotondo, molto grande, per due o più commensali. Può essere accompagnato anche con verdura fresca come insalata con pomodori che smorzano l'eventuale piccantezza. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo piatto e se avete trovato eventuali difficoltà nella sua realizzazione, così in caso posso aiutarvi. Come si mangia lo zighini? 
Allora, si taglia un pezzettino di ingera con il quale poi si prenderà un po' di zigni creando così il nostro boccone prelibato. È strepitoso. È veramente buono, 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 buono. E non resta altro che prepararlo, assaggiarlo. Quindi aspetto che voi prepariate lo zigni e sentiate tutti i gusti e i sapori che ho provato io ma mi raccomando iscrivetevi al mio canale e vedrete che ci saranno ancora tante ricette per voi quindi a presto con Cucina con Tarica